БРИКС, группа из пяти стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика. Сокращение БРИК было впервые предложено аналитиком Джима Манилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка Goldman Sachs Building Better. Global Economic BRICS до 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра, Министра финансов с этого времени группа стала носить название BRICS. Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово BRICS. Кирпичи. Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счет роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики. Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургской экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и ДР. Эксперты не предполагали наличие координации экономических политик между странами БРИК. Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий экономический блок или официальную торговую ассоциацию, как Европейский Союз. Однако со временем появились признаки, что четыре страны БРИК стремятся сформировать политический клуб или союз, и таким образом преобразовать свою растущую экономическую власть в большее геополитическое влияние. С сентября 2006 года началось налаживание политических связей в рамках БРИК. Во время 61-й сессии он была проведена встреча министров иностранных дел четырех стран. Главы государств БРИК впервые встретились 9 июля 2008 года в Таякансен в рамках 34-го саммита G8 и договорились о проведении полноформатного саммита, который состоялся в Екатеринбурге 16 июня 2009 года. Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной развивающейся экономики, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов. Бразилия – седьмая экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохозяйственной продукцией, близка к положению великих держав. Россия – шестая экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие запасы минеральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию великая держава. Одна из двух крупнейших в мире ядерных сверхдержав – энергетическая сверхдержава, один из лидеров среди сверхдержав. Индия – третья экономика мира по паритету ВВП, дешевые интеллектуальные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением, ядерная держава, близка к положению великих держав. Китай – первая экономика мира по паритету ВВП и первый в мире экспортер, обладатель крупнейших в мире валютных резервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая держава, одна из двух экономических сверхдержав планеты. Южноафриканская республика – 25-я, 29-я экономика мира по паритету ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная африканская региональная держава – это главные ресурсы, на которые опираются экономики этих стран. Высокая численность населения стран обусловливает дешевизну труда в них, что является препятствием для высоких темпов экономического роста. В конечном итоге прогнозируется, что значительный размер экономик этих стран в будущем позволит им трансформировать экономический рост в политическое влияние, что приведет к утрате лидирующей позиции современной западной экономической элиты и к переходу на другую модель экономического управления, не нуждающуюся в наличии элиты как таковой. Тезис БРИКС. Эксперты утверждают, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году. Тезис был предложен экспертом Джима Манилом. Эти страны занимают более чем 25% суши в мире, 40% населения имеют объединенный воловой внутренний продукт 15,435 триллиона долларов США. Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным объектом. Эти четыре страны – среди самых больших и наиболее быстро растущих формирующихся рынков. Однако эксперты не утверждали, что эти четыре страны создадут политический союз. Тем не менее, эти страны предприняли шаги по увеличению своего политического сотрудничества, главным образом ради влияния на положение США в основных торговых соглашениях или через неявную угрозу политического сотрудничества как способ извлечь политическую политические 
выгодой США, такие, как предложено ядерное сотрудничество с Индией, внешняя торговля. Согласно данным The Atlas of Economic Complexity Mapping под 100 Prosperity, например, в 2012 году объем торговли среди стран БРИКС был чуть более 10% из общего объема торговли участников БРИКС, в том числе Россия, 11,68%, в том числе торговля с Китаем составила 9,7%. 6,6% с другими странами БРИКС 1,92%, Китай 7,44%, Индия 14,43%, в том числе с Китаем 9,83%, с остальными странами БРИКС 4,60%, Бразилия 19,77%, в том числе с Китаем 15,99%, с остальными странами БРИКС 3,78% и ЮАР 20,12%, в том числе с Китаем 12,58%, с другими странами БРИКС 7,54%. Рейтинг стран-участниц БРИКС в торговле с другими странами БРИКС не считая Китая. В среднем 26 для России и Индии занимает 24 место среди стран импортеров и 26 среди стран экспортеров Бразилия 32 и 18 соответственно, ЮАР 88 и 51. Импорт товаров в КНР из Японии почти на 30% больше, чем из всех стран БРИКС, а экспорт КНР в США больше экспорта КНР в страны БРИКС почти в три раза. В целом страны БРИКС более чем в три раза активнее торгуют со странами Большой Семерки, чем со странами БРИКС. На данный момент по отношению к России Китай является лидером по внешнеторговому обороту среди всех стран мира. На 2013 год в Внешний торговый оборот составил 88 842 миллиона долл. Современности прогноз на 2050. Тезис БРИКС предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. Эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным, как логический шаг БРИКС, потому что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, у БРИКС есть потенциал сформировать сильный экономический блок наподобие государств Большой Семерки. Бразилия является доминирующей в производстве сои и железной руды, в то время как Россия обладает возможностью огромных поставок нефти и природного газа. Тезис экспертов, таким образом, документирует, что предметы потребления, работа, технологии компании отдаляются от США как от своего центра. После окончания Холодной войны или даже ранее правительства стран БРИК начали экономические или политические реформы, чтобы позволить их странам стать частью мировой экономической системы. Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, эти страны сделали упор на образовании иностранных инвестициях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательстве. Согласно исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего роста среди четырех стран БРИК следующие от 30 до 50 лет. Главная причина – снижение рабочего возраста населения для Индии и Бразилии случится позже, чем для России и Китая. Банк планирует создание пула валютных резервов. По созданию Банка развития стран БРИКС в июле 2014 был подписан договор, а в июле 2015 он вступил в силу. 17 июня 2015 года министры финансов и руководители Водители Центробанков стран БРИКС начали консультации о создании многосторонней финансовой системы, аналогичной АС, WIFT, последующее сообщение. Международные эксперты выпустили отчет по исследованию БРИК в 2005. Отчет утверждает, что в странах БРИК число людей с годовым доходом более 3000 долларов США удвоится в течение трех лет и достигнет 800 миллионов человек в течение десятилетия. Это предсказывает массивное увеличение среднего класса в этих странах. Вычислено, что к 2025 году число людей в странах БРИК, зарабатывающих более чем 15 тысяч долларов США, может превысить 200 миллионов. Это говорит о том, что огромная нагрузка в спросе не будет ограничена лишь основными товарами, но и повлияет на более дорогие товары. Согласно отчету, сперва Китай, а десятилетия спустя Индии начнут доминировать над мировой экономикой. Все же, несмотря на рост, средний уровень богатства людей в более развитых экономиках продолжит 
опережать этот средний показатель в странах БРИК. Эксперты оценивают, что в 2025 доход на душу в шести самых густонаселенных странах ЕС превысит 35 тысяч долларов США, тогда как только приблизительно у 24 миллионов человек в БРИК будут подобные уровни дохода. Отчет также выдвигает на первый план большую неэффективность индии в использовании энергии и упоминает о значимой недопредставленности этих экономик на глобальных экономических рынках. Отчет также подчеркивает огромное население БРИК, которое создает относительную легкость для затмения совокупного богатства большой шестерки, в то время как уровни дохода на душу населения остаются далеко ниже нормы современных промышленно развитых стран. Это явление затронет мировые рынки, поскольку многонациональные корпорации попытаются использовать в своих интересах огромные потенциальные рынки БРИК, производя, например, намного более дешевые автомобили и другие товары промышленного назначения, доступные потребителям в пределах БРИК вместо роскошных моделей, которые в настоящее время приносят большие доходы в автомобилестроении. Индия и Китай уже начали делать свое присутствие ощутимым в обслуживании и производственном секторе на мировой арене. Второй отчет. Этот отчет, подготовленный ведущими авторами Тушаром Паддаром и Евой, дает понимание возрастающей способности Индии к росту. Отчет показывает обновленные числа проектирования, приписанные возрастающим тенденциям роста Индии за прошлые четыре года. Западные эксперты утверждают, что влияние Индии на мировую экономику будет больше и более быстрым, чем подразумеваемый в нашем ранее изданном исследовании БРИК. Они отметили существенные области научных исследований и развития, а также экспансию, которая приведет к процветанию растущего среднего класса. В пересмотренных числах 2007 года, основанных на увеличенном и удерживающемся росте, большом притоке в иностранном прямом инвестировании, эксперты предсказывают, что с 2007 до 2020 воловой внутренний продукт Индии на душу населения, выраженный в долларах США, будет учетверен, и что индийская экономика превзойдет Соединенные Штаты к 2043. Это говорит о том, что эти четыре страны как группа настигнут G7 к 2032 году. Показатели БРИКС. На долю входящих в БРИКС стран приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты и 27% мирового ВВП. Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40% пшеницы, 50% свинины, более 30% мяса птицы, 30% говядины от общемирового показателя. В странах БРИКС сосредоточено 32% общемировых пахотных земель. Бразилия, Россия, Индия и Китай обладают значительным интеграционным потенциалом, реализация которого позволит более эффективно влиять на глобальные процессы. The Economist издает ежегодные таблицы социально-экономической национальной статистики в своем карманном мире в цифрах, прогнозирование мирового ранжирования стран БРИК и экономических систем в соответствии с разными категориями создает камень преткновения для понимания общего в экономических основах БРИК. Экономические аргументы дают возможность причислить к БРИК, например, Мексику, тогда как включение ЮАР в эту группу не обосновано. Работа Голдман Сачес, опубликованная в декабре 2005, объяснила, почему Мексика не была включена в оригинальный БРИК. Согласно работе, среди взятых во внимание стран только у Мексики, возможно, у Кореи есть потенциал, чтобы конкурировать с БРИК. Но эти страны обладают экономиками, которые основатели БРИК решили исключить первоначально, потому что они рассматривались как более развитые. Мексика становится шестой по величине экономикой, заняв позицию перед Россией. Глобальный рейтинг стран БРИКС. Пять стран БРИКС стали значимы в мировом масштабе во многих экономических, социальных, политических и военных областях. Например, Китай является первой по величине экономикой в мире и вместе с Индией входит в десятку стран по темпам роста ВВП. В большинстве других категорий страны БРИКС занимают высокие позиции. Инвестиции. В сентябре 2008 года Юнгтат опубликовала доклад, согласно которому страны БРИКС входят в пятерку стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность России и Бразилии в сравнении с данными доклада Юнгтат от 2007 года заметно возросла. Научно-исследовательская деятельность Национальный комитет по исследованию БРИКС Национальный комитет по исследованию БРИКС создан фондом «Русский мир» совместно с РАН при поддержке МИТРФ.
Медведев о исполнении утвержденного президентом Российской Федерации Д. Медведевым плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в апреле 2011 года. На саммите БРИКС в Г. Санья основными задачами НК и БРИКС является ведение и координация исследований роли и места группировки стран БРИКС и других восходящих держав в мировой политике и экономике, формирование интегрированного научно-информационного пространства в области исследования проблематики БРИКС в общероссийском и глобальном контексте, продвижение российской позиции и оценок по проблематике БРИКС в мировом экспертном сообществе, руководят НК и БРИКС научный совет, который вырабатывает стратегию исследовательской работы и правления. Председатель Президиума научного совета, директор Института Дальнего Востока РАН М. Л. Титаренко, заместитель председателя, директор Института Латинской Америки РАН В. М. Давыда, председатель правления, исполнительный директор фонда «Русский мир», президент фонда «Единство во имя России» В. А. Никонов, исполнительный директор правления ГД Талоры, межфакультетский координационный совет МГУ имени М. Ломоносова по исследованию проблем БРИКС. В 2012 году на базе факультета государственного управления создан межфакультетский координационный совет МГУ имени М. Ломоносова по исследованию проблем БРИКС. Цель совета является научно-исследовательская и просветительская работа, посвященная изучению проблем стран БРИКС. Важным аспектом деятельности совета относится объединение российских экспертов, привлечение к работе молодых специалистов, содействие их творческой и научной деятельности, активное взаимодействие с профильными вузами, выстраивание партнерских отношений с университетскими структурами стран БРИКС. Руководство МКС МГУ БРИКС возложено на декана факультета государственного управления политолога, доктора исторических наук В. Аниконова, страница совета, ЧАП, СПА, МСЮ, РУ, ПАШ, нижнее подчеркивание, 266.html. Страны БРИКС подписали соглашение о взаимодействии в области инноваций. Определено ряд направлений, по которым возможно создать совместные предприятия при поддержке банков развития.